cagaran dia kalau dia tak datang esok tak ada usaha nak datang tak amanah tak jujur tidak layak lagi untuk digelar untuk jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim ni tahu nilai tu besar tu nilai tak ngaku umat tu ya yeah, besar jadi hakim tu kata okeylah Aku bagi kau balik dengan cagaran tadi. Kalau kau tak amanah, kau tak jujur, engkau tidak layak digelar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baliklah dia. Balik ya jumpa anak isteri isteri dia tanya, "Macam mana abang boleh lepas pula?" Ya, patutnya tak boleh balik dah ni. Isteri, uh, suami pun cerita dengan isteri lah, ya. Isteri dia kata, "Subhanallah. Itu pasti ilham daripada Allah." Kita terbayang, pernah terfikir tak idea tu tuan puan? Tak terfikir kan? Lagipun takut juga nak cakap sebab apa tak dicaya kat diri sendiri kan? <laughs> tak dicaya kat diri sendiri. Jadi isteri dia kata, itu pasti ilham daripada Allah. Oleh itu kita hari ini kita banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan esok abang jangan teragak-agak, mesti balik semula. Bayangkan kehidupan kita kalau Nabi tak mengaku kita umat Tak menjadi masalah apa kalau duduk dalam penjara Tak apa, kita tak mampu nak bayar hutang Baik, malam tu tuan puan Hamba Allah ini bermimpi Mimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata dengan dia Nabi kata dengan dia Pergilah bertemu gubernur sekian-sekian-sekian nama dia Katakan kepadanya Rasulullah yang suruh dia bayar hutang 500 dinar kepada peniaga tadi kalau diminta bukti benar ini daripada mimpi kamu bertemu dengan Nabi SAW maka katakan gubernur itu sebenarnya tiap-tiap malam dia akan berselawat kepada Nabi seribu kali tiap-tiap malam tetapi pada malam terakhir lepas dia telah silap dalam menghitung seribu kali itu sehingga dia tengah beraba betul ke seribu kali betul ke seribu kali bagi tahu dia sebenarnya kiraan dia betul seribu kali jadi esok tu pergi jumpa gubernur tu cakap macam tu lah. Agak-agak ada ke gubernur nak percaya. Ya, kalau macam tu senang lah ustazah ada hutang pun cari siapa-siapa cakap je kan. Nabi suruh bayar kan ya. Dia kata ingat senang nak percaya. Apa buktinya? <coughs> Maka dia pun cakap tuan tiap-tiap malam kan tuan melazimi seribu kali selawat. Tapi pada malam sudah tuan tersalah kira. Sampai tuan resah sebab tuan rasa eh betul ke sampai seribu atau tidak Saya nak maklumkan dalam mimpi itu Nabi kata sudah cukup seribu kali ha, Jadi nampak macam ini tak boleh reka-reka ya eh, orang tak tahu rutin kita Maka dia pun ya dengan uh, dengan suka hati lah lapang hati Dia bukan bagi 500 dinar tapi dia bagi 500 dinar untuk bayar hutang 2,500 dinar duit peribadi 500 dinar tadi daripada Baitul Mal Iaitu gabenar yang jaga Baitul Mal ya Untuk orang susah yang berhutang-hutang apa semua boleh masuk sekali 2,500 peribadi dia Tuan Puan Hakim tadi Bila dia pergi jumpa hakim, ya nak bawa bawa duit ni 500 dinar, hakim tadi menanti-nanti dia. Ya, jadi dia kata dah aku datang, ini janji aku, aku dah buat tadi jaminan dia dengan Nabi SAW alaihi wasallam. Hakim kata tak, aku tu nanti-nanti kau kerana aku nak bagi tahu kau. Berkat berurusan dengan kau barangkali, aku telah mimpi kedatangan Nabi SAW alaihi wasallam dalam mimpi aku malam tadi. Ya dan Nabi kata tolonglah kenapa engkau hanya jadi hakim tapi kau tak tolong dia bayar hutang. Jadi aku ni aku ada duit 500 dinar ni. Aku nak tolong kau bayar hutang kepada peniaga tadi. Ya bila peniaga tu datang ke mahkamah, peniaga tu kata mana dia tadi? Mana dia orang yang berhutang dengan aku? Dia peluknya dia kata dengan berkat aku berurusan dengan kamu tak tahulah apa yang berlaku. Malam tadi aku mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata alangkah mulianya kamu ada duit, kamu seorang peniaga. Kalau kamu menghalal dan memaafkan saja yang berhutang tadi besok ke akhirat ya akan dijamin agar Allah memudahkan juga urusan kamu maka saya halalkan tak perlu lagi bayar hutang tersebut jadi berapa banyak duit yang dia ada 2000 setengah campur 500 dinar campur 500 ya lebih kurang 3500 ke macam itulah dinar yang dia ada dan dia bebas daripada daripada hutang piutang ustazah nak kaitkan tuan puan sekalian dengan kesan daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia daripada penceritaan tu kata syekh itu hamba Allah ni memang tak ada kerja lain tuan puan banyak selawat pada nabi nak minta ke keluar daripada masalah hidup bukan akhirat saja malah dunia selawat 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 
Cuma bayang orang yang selawat kepada Nabi pun telah ditolong sedemikian rupa. Bayangkan kalau kita mewakili umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap tindakan, gerak kerja, cara kerja, cara didi anak ke, cara berumah tangga ke segala macam, kita tahu kuduah kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau Nabi ajaran Nabi segar dalam ingatan kita. Bukan saja selawat pada Nabi, malah kita terjemahkan seluruh cara hidup cara bekerja mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah kita tidak boleh yakin bahawa hidup kita pasti akan dipermudahkan oleh Allah azza wajalla tapi kalau dalam hidup kita tuan puan kita tak ada elemen tu kita tak nampak soal siapa nak kita contohi kita tak nampak bahawa kehidupan kita ini gerak kerja kita ini apa jua yang dikaitkan dengan diri kita sebenarnya terkait kepada apa kepada sejauh mana kita mewakili umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang sempurna ajaran Islam tadi kalau semua itu tak ada tuan-puan di situlah punca kenapa attitude dan sikap sangat sukar untuk diubah sangat sukar nak ubah kalau semata-mata kita kata, eh, keturunan mak tak ada pemalas macam ni. Kalau setakat keturunan mak bayar tuan puan. Ya, sebab dia kata dia nak dia nak pecah tradisi keturunan. Dia cakap kan, ya. Susah kalau setakat main keturunan. Tapi kalau kita kata mewakili umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ustazah fikir kita termotivasi untuk menjaga diri kita sendiri, buat perubahan dengan segera daripada dalam tuan-puan, nanti mindset juga akan berubah, sudut pandang akan berubah. Ya banyak yang akan berubah hingga membentuk kepada perubahan action, ya attitude dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian Bercakap soal jiwa, hati pasti tak ada orang tahu Berapa markah bersih tak bersihnya hati masing-masing Ke dekat LHDN ada jual mesin tu ya, Dia ada jual mesin, mesin maknanya boleh duduk bawah tu ha, Nanti dia scan, 30% busuk dia katakan Kalau ada memang kita beli tuan puan, tapi tak ada ya, Boleh scan semua, teknologi sekarang kan boleh scan semua Sampai orang bawa dadah dalam apa? Dalam telan, bubung. Nampak teknologi sekarang, Masya Allah, 3D. Berapa D dah sekarang? 6D, eh? betul ke tu? Ya, yeah, 6D ke dah 9D dah? Ya, yeah, tak tahulah Ustazah. Memang boleh nampak semua. Sampai kalau zaman-zaman Ustazah mengandung dulu, ada scan tu, tapi Ya Allah, payah scan tu. Tak nak, dia tak nampak apa sangat. ya. Yeah? Tapi sekarang, ya, Ustazah dengar cerita ibu-ibu hamil, sampai boleh nampak dah. Eh macam muka abang lah abang alamak Kenapa tak macam muka saya Dia kata nampak tu dalam perut tu Ya yeah? Wah dia punya Masya Allah eh uh, Yelah teknologi ya Allah izinkan macam tu Tapi tidak ada teknologi sampai boleh Boleh uh, scan kita punya hati Kalau ada Kita patut manfaatkan Kalau ada Tapi tidak ada Ya yeah? tak nampak tuan puan Nilai nilai tauhidnya Ya yeah? Kalau ada yang boleh nampak Oh dia ni dengki ha, Kita senang Tak payah ambil kat jabatan kita Hantar jabatan penjara ke apa kan ya? ha, sus- Betul tuan puan Tapi susah Tetapi ada satu mekanisme untuk menilai dalaman Ada satu cara Ya yeah? Sebab uh, insyaAllah kita tak uh, InsyaAllah benda yang kita cakap Kita punya action ni datang daripada dalam kan Iaitu dengan melihat kepada lisan tuan puan Lidah ini boleh boleh jadi satu scanner jugalah ya. Soal ketepatannya wallahu alam tapi boleh jadi ya. lidah kita ini bukan senang tuan-puan nak nak merubah kebiasaan apa yang kita nak cakap. Ya ataupun the way kita bercakap bukan senang nak ubah. Ya benda tu kalau kadang-kadang ustazah cakap pasal ni dekat beberapa jabatan pun akan ada yang respon dia kata macam ni. Susah ustazah kalau keluarga kita mana kasar-kasar dia kata. Ah ha, maknanya betul benda tu tidak mudah untuk diubah tapi boleh tuan-puan. Jadi dalam bab lisan, bab lidah tuan-puan yang ustazah harap membentuk satu budaya kerja yang baik juga ya persekitaran yang baik sebab separuh umur kita di tempat kerja tak patut stres. Ya patut happy je sebab separuh umur di tempat kerja. Ha, ya kalau stres kesian cepat mati tuan puan. Ya ha, sebabnya separuh umur di tempat kerja. Tuan puan jangan tuan puan pun kesian dekat orang lain ni kata tak apalah sian dia cepat mati nanti kan kerja dengan aku kan. 
Jadi uh, ada beberapa penilaian yang kita ambil daripada uslub Quran sendiri metodologi Quran dalam berkata-kata. Ya, yeah, kita tengok. Kalau yang tak baik macam-macam, ada orang bahasa dia sentiasa tajam. Tajam. Ada orang masya-Allah sungguh-sungguh lidah dia tajam. Ya sampai sampai kita nak heran, macam mana dia boleh tajam sangat macam tu? Idea apa yang ada dalam kepala dia? Sangat tajam, tajam. Sampai ada seorang sahabat ustazah dia cakap macam ni, dia kata dia dia pergi pergi satu tempat. Dia belikan hadiah, dia ada kawan tiga orang. Contoh lebih kurang ya, Zawah Basit cerita itulah. Kawan dia tiga tapi dia bagi hadiah pada dua orang aje. Macam mana ustazah? Berdosa tak saya? Tapi saya bagi hadiah tu jauh soroklah. Saya tak bagi hadiah pada seorang lagi. Uh, kenapa tak bagi? Sebab saya takut dengan jawapan dia. Ha, saya takut dengan jawapan dia. Sebab dia dia ada satu idea yang sangat tajam yang saya pun tak terfikir dia akan cakap apa. Contoh eh contoh. Kalau bagi buku kita hadiah buku. Orang lain kata apa? Ya Allah, terima kasih. Dia, ini lulus ke tak lulus ni buku ni? Aha. Sebab tu dia kata, saya tak terfikir idea dia Ustazah boleh saya bagi sebagai apa-apa. Dia kata kalau kita bagi orang tudung eh. Kawan saya dua orang mungkin akan terima tudung tu. Ini terima kasih cantik-cantik. Yang dia, tengok macam ni. Ni jarang ke tak jarang ni? Ni kan nampak batang leher. Saya takut nak bagi hadiah kat dia Ustazah. Tengok tu apa ini realiti masyarakat Ustazah tergelak-gelak dengar Ada yang macam tu? Ada Ustazah dia cakap Jadi sampai saya nak menjauhkan diri Sampai saya nak berbaik-baik nak bagi hadiah Tapi saya takut apa idea yang akan keluar daripada lidah dia Sebab lidah dia tajam Saya tak bersedia untuk apa Dihiris berkali-kali kan ya? Itu ayat Ustazah lah ya? Tuan puan sekalian Ada orang macam tu eh Subhanallah, subhanallah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Ini kan Sayyidatina Aisyah tuan puan, ketika mana Nabi tanya tentang seseorang muslimah, Aisyah kata lah yang pendek-pendek tu Aisyah kata. Ya Aisyah nak bagi tahu muslimah tu macam mana, Aisyah kata yang pendek-pendek itulah. Nabi kata apa? Awasi lidahmu Aisyah. Awasi kata-katamu. Macam mana kalau kita kan gitu. Dan memang dia pun gemuk. Dia paling gemuk sekali kat HDN tu contohlah. Memanglah benda tu betul. Tapi tengok Nabi kata awasi lidahmu. 